ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷ്യസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫാമിലി ഔട്ടിംഗ് വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് ഇക്കാട റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗതർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും പിന്നെ അതിനുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ വീഡിയോ കൂടി ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ അന്നേരം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലോട്ട് പോകാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ യു എ യിൽ നാഷണൽ ഡേൻ്റെ ഹോളിഡേ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കൂടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പുറത്താണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഗെറ്റ് ഉദർ വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുപത് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ എല്ലാവരും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഫുഡ് അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ മീൻ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് വാഴയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ചുട്ടെടുക്കുക മീൻസ് ചൂടാക്കി എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ നേരം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൂടിയുള്ള മീനും ചിക്കനും ഒക്കെ ചൂടുമ്പം ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്രയും ടൈം നമ്മൾ വെറുതെ കളി ഉണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കുറച്ച് മാത്രമേ അവിടെ നിന്ന് ചുട്ടെടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കി എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല അതിൽ നമ്മൾ സാലഡിന് എന്താ പറയുക ചെറുത് അരങ്ങി ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല സിമ്പിളായിട്ട് പച്ചക്കറികളെല്ലാം കൂടി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ബോളിലിട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുകയാണ് അറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൊങ്കോളിയും ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ രണ്ടര ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാരിനേഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിലോട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അതായത് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയനാണ് അപ്പോൾ മംഗോളിയൻ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഏഴ് മണി എട്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ എത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൊക്കെ ആണ് ഞാൻ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മാലി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ അവൾ സഹായിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ദുബായിലുള്ള അൽഖുദ്ര ലേക്കിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ നാഷണൽ ഡേ ഹോളിൻ്റെ ഹോളിഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലായിടത്തും നല്ല റഷ്ഷാകും പിന്നെ അവിടെ ക്യാമ്പിങ്ങിൻ്റെ നല്ല സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം റഷ്ഷാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എന്തായാലും അവിടെ സ്ഥലം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അങ്ങോട്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനൊരു ഡെസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേക്ക് പുഡിങ് ആണ് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് പുഡിങ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനോട്ടുള്ള കേക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ഇനി അതിലോട്ടുള്ള സോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചൂടാറാത്ത ഒരു നമ്മളെ ഫ്ലാസ്കിൽ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം നല്ല ഹോട്ടായിട്ടുള്ള സോസാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കേക്കിന് മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേക്ക് പുഡിങ്ങും ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് നട്ട്സ് അതിന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സോസ് ഹോട്ട് സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഇതാണ് കേക്ക് കേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഓരോ ബൗളിലും അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുകയാണ് എന്നാലേ നമുക്ക് അത് യൂ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ കേക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ചൂടായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സോസിൽ മുക്കിയിട്ട് ആണ് കഴിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാവരല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ അത് എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കിട്ടില്ല കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു മണം വന്നപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാണ് റോസും റൂഹിയും കൂടി പുറകെ നടക്കൽ അപ്പോൾ ബാക്കി ഉള്ള കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അവരാണ് ഇരുന്ന് കഴിച്ചു തീർത്തത് ശരിക്കും നമ്മൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി കേറ്റകുതോറും ഭക്ഷണം കഴിക്കലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഒപ്പിച്ചെടുക്കാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ സാധനങ്ങൾ ഒപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറേ ദിവസം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ഒരു പ്ലാനിങ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ എന്തായാലും എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പം എന്താ പറയുക എല്ലാം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണ്ടേ അവിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും വേണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ സാധനങ്ങളായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് മംഗലം ചിക്കൻ ഉണ്
അപ്പോൾ ഓരോന്നും റെഡി ആവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ മീൻ അവിടെ ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ലാസ്റ്റാണ് ഫ്രൈ ആക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ നേരത്ത് ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതുപോലെ വാഴയിലയിൽ വെക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ വാഴയില വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഇക്കെ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ വിചാരിച്ച് വേണ്ടില്ലായിരുന്നു ഒന്നും കാരണം വാഴയില നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് എത്ര നല്ലത് വാങ്ങിച്ചാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് മുഴുവനും കയറിയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നും നല്ലപോലെ പൊതിയാനൊന്നും പറ്റില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പിന്നെ ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഫ്ലാസ്കിൽ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വാഴയിലയുടെ കാര്യം വാഴയില കണ്ടോ ഒരു പാക്കിലാകെ മൂന്ന് വാഴയില എങ്ങാനും ഉണ്ടായിരുന്നത് മൂന്നും കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുറമേ കാണുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് മുഴുവനും കയറിയതായിരുന്നു ഒന്നും നല്ലപോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി അങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി ഗ്രിൽ ചെയ്യാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വാഴയിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്രിൽ ചെയ്യാലോ വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ പാക്കിങ്ങും സെറ്റിങ്ങും ഒക്കെയാണ് ഭയങ്കര പാട് അപ്പോൾ എല്ലാം റെഡിയാക്കി പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പോയത് മക്കളൊക്കെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ അപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഏകദേശം ആറ് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അൽക്കുദ്ര ലേക്കിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അവിടെ ക്യാമ്പിങ്ങിന് പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് പിന്നെ ഓഫ് റോഡൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം എനിക്ക് പേഴ്സണലി അങ്ങനത്തെ സ്ഥലമൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല ഈ വെളിച്ചമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു സ്ഥലമൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല അത്യാവശ്യം വെളിച്ചമൊക്കെ ഉള്ളതാണ് എനിക്കിഷ്ടം പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ പേരും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ അധികം വെളിച്ചമൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല ശാന്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എന്താ പോകുന്ന വഴി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തത് കുറച്ച് ഒരു എന്താ പറയുക ഒന്നും കാണാനും ഇല്ല നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം കാണണമെങ്കിൽ ലൈറ്റ് വേണം ലൈറ്റൊക്കെ എല്ലാവരും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ലൈറ്റുകൾ കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് മുഖം പോലും കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ഒരു ലൈറ്റും ഇല്ല അത് കണ്ടോ ഇവരൊക്കെ ഫുൾ ലൈറ്റ് സെറ്റപ്പിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതവിടെ ഫുള്ള് വണ്ടികളാണ് എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ക്യാമ്പിങ്ങിനായിട്ട് ടെൻറ്റൊക്കെ വെച്ച് ക്യാമ്പ് ഫയറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ രസമുണ്ട് ഒരു ആംബിയൻസ് രസമുണ്ട് പക്ഷെ ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടതും ആ ഒരു പ്രൈവസി തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഇക്കാടെ റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഇരുപതോളം പേരുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാവരും കൂടിയായിട്ട് പിന്നെ ഇക്കാടെ കസിൻസും ബ്രദേഴ്സും പിന്നെ ബ്രദറിൻ്റെ മക്കളും അങ്ങനെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ മക്കളും സിസ്റ്ററും പിന്നെ അമ്മായിയെ അമ്മായി കാക്ക അങ്ങനെയുള്ള അവരെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് അറിയാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു കാരണം കുട്ടികൾക്കൊന്നും മുഖം പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു പിന്നെ ലൈറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു ബാറ്ററിക്ക് ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ലൈറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ പിന്നെ രസമായിട്ടോ പിന്നെ നമുക്കൊരു പ്രൈവസി ഉള്ള പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ആംബിയൻസൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ തോന്നി ആദ്യം ഒരു പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ച പോലെ എന്തോ ഒരു ഇതായിരുന്നു പിന്നെ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ അത്ര രസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമുക്കവിടെ ഇരിക്കാനും സംസാരിക്കാനൊക്കെ നല്ല പ്രൈവസിയും അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നി നമ്മളതിനകത്ത് ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കുമല്ലോ അതിപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റൂല അവരവരെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഇതുണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റേ നമ്മൾ പാർക്കിലൊക്കെ പോകുമ്പം അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവരെന്ന് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നോക്കൂല ഇത് അതിനുള്ള ഒരു സാവകാശം കിട്ടൂല എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രൈവസി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പിന്നെ വന്ന പാടെ നമ്മളൊരു സ്റ്റാർട്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് ഫുഡുകളൊക്കെ കഴിച്ചു എല്ലാവരും പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ മെയിൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തത് കേട്ടോ റൂമോൾക്ക് എല്ലാവരും കൂടി പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോഴേ കരച്ചിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കരച്ചിൽ വന്ന ചിരിയാണ് കാണുന്നത് എല്
എനിക്കൊന്നും പോരാ എനിക്ക് മാഷ് മെല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് എത്രത്തോളം ഹെൽത്തി ആണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കുട്ടികളുടെ ചാനലിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മാഷ് മെല്ലോ ഇതുപോലെ ഫയർ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ റീനു റോസിനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് അവർ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഹെൽത്തി ആണോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അപ്പം അതങ്ങനെ ചീസി ഒരു ടെക്സ്ചർ വരും അതങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ മക്കൾക്കൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് തോന്നുന്നു ഞാൻ പിന്നെ മാഷ്മല്ലോ കഴിക്കാനല്ല എനിക്കിഷ്ടമല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഡെസേർട്സൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ബദാം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുകളിൽ ഈ ചൂടുള്ള സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് അത് കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഫിഷൊക്കെ ഗ്രിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെമ്മീനൊക്കെ ഗ്രിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതാ സോസേജ് സോസേജ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുത്ത് കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമല്ലേ അപ്പം അതും എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ക്യാമ്പിങ്ങിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ സോസേജ് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അതും ഇങ്ങനെ ചുട്ട ഗ്രിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതാ അതും മക്കളും നമ്മളെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വാഴയിലയിൽ വെച്ചത് അതൊന്ന് ഗ്രിൽ ചെയ്യാൻ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കേട്ടോ ഫുഡ് ഇതാ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് മട്ടൻ ലെഗാണ് ലെഗ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് റൈസിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മന്തിയും പിന്നെ ബീഫ് പുലാവ് പിന്നെ മജ്ബൂസ് ചിക്കൻ എന്തൊക്കെയോ ഐറ്റംസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാവരും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയും പുറത്തേക്ക് എടുക്കാത്ത റൈസ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കുറേ കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മാത്രം അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് തന്നെ കുറേ ബാക്കിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ അവർ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും വീടുകളിലേക്ക് കൊണ്ട് വേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വിഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ സാലഡ് എല്ലാം കൂടി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്ലീനിങ് ആയി കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തു നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ വലിയ സുഖമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം പിന്നെ ഇത്രയും ആൾക്കാരുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണമല്ലോ അവിടെ ഇട്ട് കച്ചറാക്കി പോകരുതല്ലോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടി വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് കട മൂത്ത സിസ്റ്ററാണ് അവരിപ്പം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് യു എയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഓടി നടക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാഹചര്യമില്ല പിന്നെ ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിച്ചു പിന്നെ എല്ലാവർക്കും കട്ടൻ ചായ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കുവാണ് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ അടുത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് വരുന്നല്ലാണ്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലായിരുന്നു കാരണം നാട്ടിലൊക്കെ പോയൊരു ഫീലായിരുന്നു തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗെറ്റ് ടുഗതറൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ശരിക്കും നല്ലൊരു റിലാക്സിങ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു ഡേ ആയിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലോട്ട് പോയി നല്ല പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കൾ മഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു മക്കൾക്കൊന്നും ഒരുപാടൊന്നും അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് സ്റ്റാല കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയിരിക്കാൻ മറക്കരുത് പുതിയൊരു വീ